देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि पर्यटन के विकास के लिए वन्य जीवों को दाब पर नहीं लगा सकते हैं जो भी वन्य जीव है उनको हम दाब पर नहीं लगा सकते पर्यटन के विकास के लिए तो इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा ठीक है होता क्या है पर्यटन के विकास के लिए वन्य जीवों पर दाब पर क्यों नहीं लगा सकते हाल ही में अगर हम बात करें जिम कोबोट राष्ट्रीय उद्यान में लगभग छह पेड़ों की कटाई की गई और इन पर सर्वोच्च न्यायालय का रवैया बहुत सख्त रहा है और न्यायालय के अनुसार वन अधिकारियों और राज्य के एक शीर्ष नेता ने बाघ सफारी के दायरे को व्यापक विस्तार करने के लिए मिली बात की है क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्धि तंत्र को दाव पर लगाया जा सकता है न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि जंगलों में बाघों की उपस्थिति प्रसिद्धि तंत्र की भलाई का सूचक है और जब तक बाघों के इर्द गिर्द पहले ही प्रसिद्धि की तंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती तब तक पर्यटन और उससे संबंधित रोजगार के विकास के प्रयास को कोई अर्थ नहीं है इसी संदर्भ में न्यायालय ने राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के विभिन्न रिसोर्ट्स का उल्लेख किया इनमें अक्सर तेज आवाज में संगीत बजाया जाता है यह जानवरों के लिए खतरा पैदा करता है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण दोनों ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से संबंध विशेष निकाय है और ये जंगली जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है इनके अनुसार सफारी का उद्देश्य इको टूरिज्म है न कि वाणिज्यिक पर्यटन हाल ही के दिनों में यह तर्क जोर पकड़ रहा है कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सफारी क्षेत्र का विस्तार करे और उत्तराखंड सरकार का यह कदम इसी धारणा से प्रेरित है न्यायालय ने केंद्र सरकार से सफारी के संचालन पर दिशा निर्देश विकसित करने की सिफारिश की है और सरकार को जल्द से जल्द इस पर अमल करना चाहिए तो ये लेख तैयार हुआ है द हिंदू के अंदर 8 मार्च 2024 को एक लेख छपा था उसके बेस पर ये द हिंदू के अंदर छपा था उसके बेस पर ये लेख तैयार किया है लेख तैयार किया है ए पी आई एस ने और ये आपको कंटेंट कैसा लगा तो कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद